السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد سمنی تو درشک مولوی پرشنگ شاہ اللہ حر جنہ شنتی ابو ترنہوک اللہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم दर्शक मंडल आज के संक्षिप्त समय आलोचना करब ईशाले सब सम्पर्क जेटा समाज रंधे रंधे प्रवेश करटार सठिकता सम्पर्क से सठिक ना बेठिक ये सम्पर्क चेष्टा करब इनशाल्लाह तला तफिकी इल्ला बिल्ला तर आगे अपन का अनुरोध हमें सामने जतटुकू दावती क्ज करार चेष्टा कर शुदुम्रल्लाबहाना के सन्तुष्ट कर उद्देश्य सूतरा अपनारा लाइवटी शेयर कर देवें जाते आपनर सापनार बंधुगण ये आलोचना देखे उपकृत होते जेहेतु हम आलोचना करुधुम्र कुरान एवं सही हदीस थे चेष्टा कर दलिल भित्तिक आलोचना करार अतएव ये आलोचनाटी सवार का पहुँचे देवा आवश्यक जे जेखान देखें सकल प्रति अनुरोध थकबे जो अपना आलोचनाटी सकल मजे शेयर पहुँचे दीबें सम्मानित तो दर्शक मंडल आज के संक्षिप्त समय आलोचना ईशाले सब जेटा मृत व्यक्ति केंद्रिक एक क्ज व्यक्ति आमल जाने भलो मन कर समाजे अल्लाह सुबहान तला पवित्र कुरानुल करीम सरगसिया आयत नम्बर तीन एवं चार अल्लाह तला आमिल नासिबा तसला नारन हामिया आमल करते करते मानुष क्लान तो हो जाए से आमल कल्ला सुबहान तला ध्वस कर देवें आल्ला तला सराफर खान तेईस नम्बर आयत अकदीम ना मा आमिल मिन आमल फजा अल नाह हबा मंगसोरा अकदीम ना मा आमिल मिन आमल तर आम दिखे अग्रसर हब फजा अल नाह हबा मंगसोरा तर आमलगुलो के ध्वस कर देव धूलिसत कर देव सोरा কাহাফ আঠারো নম্বর সুরার একশত তিন চার নম্বর আয়ত আল্লাহ তালা বলছেন যে উল হাল নুনাবিকুম বিল আখসারিন আমালা আল্লাদিন আবদুল্লা সাহুম ফিল হায়াতির দুনিয়া অহম ইয়াহসাবুন আন্নাহম ইয়াহসেনুন সোনা আল্লাহ তালা বলছেন যে হে নবী আপনি জানিয়ে দিন আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু আমলের কথা বলে দেব না যে সব আমল মানুষ করছে अथच आमलगुल सठिक नए मानुष भलो मन करो करम किल करो भलो मन करो सठिक नई से आमलगुल सम्पर्के अनेक विषय रही है तर अन्तम हे मृत व्यक्ति केंद्रिक किसु विदात मृत व्यक्ति केंद्रिक केंद्रिक किसु विदात जेगुल समाजे कर तर मध्य अन्तम हे कुलखानी करा कुलखानी जेटा मृत व्यक्ति के केंद्र करा जर आविधानिक कुलखानी यार आविधानिक अर्थ हे कुल पड़ा अर्थात कुरने जे सब सुरागुल शुरूते ही कुल शब्द दिए रही है जेमन सुरा नास सुरा फलाक सुरा इखलास तपर सुरा काफिर यकम भाव जे सब सुरा शुरूते कुल शब्द जो कर रही है सेगल पढ़े फू दवा एगल के बुझान है कुलखानी करा बोलते परिभाषा ये बुझाई कुलखानी बोलते मृत व्यक्ति मारा जावर तीन दिन पर तर माघ फिर कमना कर तर रूह शांति कमना कर सब नीतिगल अवलम्बन करगल के कुलखानी बला 
এটা একটা করে মানুষ দুই নম্বর হচ্ছে ফাতেহা পাঠ করা যেটা আমরা খুব ভালো করে জানি সরা ফাতেহা পাঠ করা মৃত ব্যক্তির কবরের সামনে উপস্থিত হয়ে সরা ফাতেহা নির্দিষ্ট একটা নিয়ম অনুযায়ী পাঠ করা যে এতবার সরা ফাতেহা পাঠ করুন সবাই এইভাবে পাঠ করে এবং এই সরা ফাতেহা শেষ করে সংক্ষিপ্তভাবে সম্মিলিতভাবে দোয়া করা হয় সম্মিলিত হোক বা এককভাবে হোক যেভাবে হোক দোয়া করা হলে এটাই হচ্ছে ফাতেহা পাঠ তিন নম্বর হচ্ছে চেহলাম চেহলাম করা এটা হচ্ছে ফার্সি শব্দ চেহলাম হচ্ছে ফার্সি শব্দ অর্থাৎ চল্লিশা যেটা আমাদের গ্রাম্য ভাষায় চল্লিশা বলা হয় মৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার চল্লিশ দিন পরে যে অনুষ্ঠান করা হয় মাগফিরাতের জন্য মিলাদ করা হয় কোরআন খতম করা হয় এই রকম অনুষ্ঠানকে বলা হয় চল্লিশা অনুষ্ঠান যেটা অনেকেই আমরা করে থাকি তারপরে চার নম্বর হচ্ছে মাটিয়াল এ শব্দটা অনেক পরিচিত একটি শব্দ পরিচিত শব্দ যদি চ কিছু কিছু মানুষ যারা আমরা আধুনিক সমাজের মানুষ তাদের কাছে হয়তো কিছু কিছু মানুষের কাছে এটা অপরিচিত হতে পারে কিন্তু মাটিয়াল এটা একটা পরিচিত শব্দ এটার অনুষ্ঠানটাও বেশ ভালো পরিচিত যে মানুষ মারা গেল দাফন শেষ করা হলো তারপরে দাফনে যারা উপস্থিত হয়েছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয় যে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন জানা যায় উপস্থিত হয়েছেন তারা সবাই অনুষ্ঠান খেয়ে যাবেন এই রকম ভাবে বলা হয় এটাকে বলা হয় মাটিয়াল যেটা সমাজে এখনও কিছু কিছু জায়গাতে করা হয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মিলাদ মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে মিলাদ করা এটা অনেক সময় দেখা যায় যে বছরে একবার করে আবার রমাদান মাসে রমাদান মাস ফজিলত পূর্ণ মাস এই মাসের মধ্যে এটাকে ঢুকিয়ে রাখছে মানুষ মাউলুদ শব্দ থেকে মিলাদ শব্দের আগমন মাউলুদ অর্থাৎ জন্ম মূলত এই মাউলুদ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্মকে নিয়ে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন সেটাকে কেন্দ্র করে এই জিনিসটাকে নেওয়া হয়েছে যদি চ এটা অনেক বিরোধপূর্ণ একটি বিষয় ছয় নম্বর হচ্ছে খতমে তাহলিল খতমে তাহলিল অর্থাৎ খতমের তাহলিল তাহলিল বলতে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটাকে তাহলিল বলা হয় তো যারা এটা পালন করে তাদের দাবিতে খতমে তাহলিল অর্থাৎ তাহলিলের শেষ আর এটা করা হয় শুয়া লক্ষ্য বার লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটা পড়ার মাধ্যমে তাসবিদানা আছে বা অনেক লম্বা যেগুলো তাসবিদানা থাকে যেগুলোতে পাঁচশো মতন দানা থাকে এই রকম তাসবিদানা ব্যবহার করে শুয়া লক্ষ্য বার পড়া হয় কিভাবে করে আল্লাহ পাক ভালো জানে এতবার তাদের দ্বারা সম্ভব হয় কেমন করে তো এটা তারা এভাবে করে থাকে সাত নম্বর হচ্ছে কোরআন খানি করা বা ইসালে সব যেটা কোরআন খানি ইসালে সব এটা করা হয় অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মানুষ মোমুর অবস্থা আছে ওই সময় কোরআন পড়া বা মারা গেছে তারপরে কোরআন পড়া অথবা কবরের পাশে বসে কোরআন তেলাওত করা বা দেখা যাচ্ছে তিন দিন পর চল্লিশ দিন পর তারপরে রমাদান মাসে বা বছরে একবার এইভাবে কোরআন তেলাওত করা এটাকে বলে কোরআন খানি বা ইসালে সব দেখা যাচ্ছে যে মানুষ মারা গেল তারপরে পরের দিন ফজরের সময় চলে গেল কবরের কাছে এই সালে সব করবে তারপরে তিন দিন পর গেল আবার দেখা যাচ্ছে যে চল্লিশ দিন পর আবার গেল জুমার দিন একবার গেল রমাদানে একবার গেল ঈদের দিন গেল এই রকমভাবে কত যে নিয়ম তারা নিয়ে রাখছে তার কোনো ঠিক নেই তো ইসালে সব এটাই হচ্ছে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় এখানে আলোচনা পেশ করতে গিয়ে আমরা শেষ দিকে 
গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল পেশ করব সেটা পেশ করব তাফসরে মারফুল কোরআন থেকে তাফসরে মারফুল কোরআন এই যে আমার হাতে দেখছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে তাফসরে মারফুল কোরআন এখান থেকে একটি দলিল পেশ করব এটা হচ্ছে ঘরের দলিল যেটা অস্বীকার করার কেউ নাই সুতরাং এটা পেশ করব সবার শেষে সবাইকে লাইভে থাকার জন্য অনুরোধ থাকছে এটা হচ্ছে মূল দলিল মানে ঘরের দলিল তো ইশালে সব এটা সঠিক নাকি সঠিক নয় এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেটা বলবো যে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে সব সহি আমলগুলো করা যায় সেটা রসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন সেটা আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন আর যেগুলো বিদাতি কাজ সেগুলো না দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম না সাহাবিরা দিয়েছেন না তাবেই তাবে তাবে না সলফে সালেন কেউ দিয়েছেন এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে সব আমল আমরা এখন করে থাকি সেগুলো আমাদেরই তৈরি করা আমল সে আমলগুলো আমাদের তৈরি করা এগুলো রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের দেওয়া কোনো আমল নয় সুতরাং এসব আমলগুলো করার ক্ষেত্রে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আসলে কি আমলগুলো রসুলের দেওয়া আমল নাকি আমরা আমল করছি এগুলো দেখুন ঈশালের স্বভাবের যে নিয়মটা পালন করা হয় এটা কিন্তু সঠিক কোনো আমল নয় এটা সঠিক আমল নয় রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবদ্দশায় তার স্ত্রী মারা গেছেন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবদ্দশায় তার চাচা মারা গেছেন এমনকি রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবদ্দশায় তার সন্তান মারা গেছেন ছেলেরা যে কয়টা ছেলে ছিল সবগুলোই মারা গেছেন রসুলের জীবদ্দশায় আবার মেয়েদের মধ্য থেকে তিনজন মেয়ে মারা গেছে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি কারও ব্যাপারে তিনি এই ইসলামের স্বভাবের বা যেগুলো বিদাত আমরা করে থাকছি সেগুলো একটা নিয়ম পালন করার জন্য তিনি বলেননি আবার বদরের যুদ্ধে সত্তর জন বদর যুদ্ধে চোদ্দ জন সাহাবি শহীদ হয়েছেন আবার ওহদের যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবি শহীদ হয়েছেন এইরকমভাবে কত জায়গাতে কত সাহাবি শহীদ হয়েছেন কই কোনো জায়গাতে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই রকম নিয়ম নীতি পালন করার কোনো সিস্টেম দিয়ে যাননি তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে তো আমাদের কাছে এগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় অযথা কেন আমরা মানুষের দেওয়া নিয়মগুলোর অনুসরণ করতে যাব আমল করার ক্ষেত্রে আপনি সূত্র মনে রাখেন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলছেন আয়সা রদিয়াল্লাহ তালান হচ্ছেন হাদিসের বর্ণনাকারী আল্লাহ নবী বলছেন যে মান আমিল আমালান লাইসা আলহি আমরুনা ফহরদ্দন কেউ যদি এমন কোনো আমল করে যে আমলের দিক নির্দেশনা আমি নবী দেয়নি তাতে মুখে বলার মাধ্যমে হোক আমল করে দেখানোর মাধ্যমে হোক বা আমলের অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে হোক কোনোভাবে আমি সেই আমলের মানে দিক নির্দেশনা দেয়নি ফাহরদ্দন তাহলে সেই আমলটা প্রত্যাখ্যাত জিহাদিসটি সহি বুখারি তো রয়েছে সহি মুসলিমে রয়েছে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই সহি বুখারি হাদিস নম্বর দুই হাজার ছয়শো সাতানব্বই সহি মুসলিম সতেরোশো আঠারো ইবনি মাজা চোদ্দ নম্বর হাদিস মিসকাতের এক শতচল্লিশ নম্বর হাদিস এতগুলো জায়গায় হাদিসটি রয়েছে মূল কথা হচ্ছে সহি বুখারি মুসলিমের হাদিস সুতরাং অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ আছে কোনো সুযোগ নেই অতএব আমল করার ক্ষেত্রে সূত্র দেখে আমল করুন এটা আমাদের দাবি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই আমলগুলো করার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু আলেমদের মতামত পেশ করব এবং সরা বাকারা দুই নম্বর সরা একচল্লিশ নম্বর আয়তের ব্যাখ্যা পেশ করব যেটা আমরা দেখালাম তাফসরে মারেফুল কোরআন তাফসরে মারেফুল কোরআন ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সেটা আপনাদেরকে দেখাব এবং অনুবাদটা ইনশাল্লাহ আমি দেখানোর জন্য চেষ্টা করব আল্লাহ সুবহান তালা যেন কবুল করেন আল্লাহ মামিন 
যে সব আমলগুলো করা যায় তার মধ্যে বদলি হজ মৃত ব্যক্তি হয়তো বলে গেছে আমি হজ করতে পারলাম না তুমি আমার বদলে হজ করিও সেটা করা যায় ওমরা বদলি ওমরা করা যায় দান সদকা করা যাবে তারপরে মানতের সিয়াম বা ছুটে যাওয়া ফরজ সিয়ামগুলো এগুলো করা যায় এগুলো করা যায় কিন্তু বাকি যেগুলো ইসালে সবের নাম দিয়ে কোরআন তেলত করা হচ্ছে বা কোরআন খানি করা হচ্ছে আরও বিভিন্ন বেদাতে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এগুলো একটাও সঠিক নয় এগুলো করা যাবে না এগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে যা আপনি আমি সমাজে অনেক অংশেই দেখতে পাচ্ছি এ সম্পর্কে বেশ কয়েকজন আলেমের মতামত পেশ করি শেষে গিয়ে না হয় আয়টির ব্যাখ্যা প্রকাশ করছি সে পর্যন্ত আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে কবুল করে নিন আল্লাহ মামেন তো প্রথম হচ্ছে শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাহুল্লাহ তার একটি মতামত ইজাফুল হক তার একটি গ্রন্থ সে গ্রন্থের মধ্যে তিনি উল্লেখ করছেন যে জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সব বক্সানো এটা হচ্ছে বিদাত তিনি এ কথা বলছেন জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষে যে সব বক্সানো হয় কীভাবে বক্সাই রমাদান মাসে মুরুব্বী এসে বলছে যে আমার স্ত্রী এত খতম কোরআন পড়েছে আমার বৌমা দশ পাড়া কোরআন খতম করেছে আমার ছেলে সে সাত পাড়া সাত খতম কোরআন কোরআন সাত খতম দিয়েছে এই রকমভাবে খতম নিয়ে এসে সে হুজুরকে কিছু টাকা দিয়ে বলছে যে আপনি একটু বক্সে দেন এই যে বক্সানোর নিয়ম এটা হচ্ছে বিদাত এটা চলবে না তারপরে ইবনি তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে মৃত মুসলিমদের কাছে সব পৌঁছানো এটা সালাবদের কোনো নিয়ম ছিল না সালফে সালেহিন অর্থাৎ সাহবাইকারাম তবে 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 ইন সালফে সালেহিন যারা রয়েছেন তাদের এটা কোনো নিয়ম ছিল না এটা তাদের কোনো নিয়ম নয় এটা আমরা তৈরি করেছি এই নিয়ম এটা তাদের কোনো নিয়ম নয় তারপরে আবু ইসহাক রহিমহল্লা সাতশো বিশ হিজড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি বলছেন আল মোয়াফাকাত ফি ওসলি ঈশ্বরি আহ তিনি এখানে তিনটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছেন এই মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঈশালে সব সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন তিনটি পয়েন্ট নিয়ে তিনি প্রথম তিনটি পয়েন্ট দিয়েছেন তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে যে ইসলামে সম্পদ দান সম্পদ দান করা এটা হচ্ছে অনুমোদিত এটা বৈধ কিন্তু সব দান করা যায় না সম্পদ দান করা যায় না আমি যদি বলি যে আমি সম্পদ দান করব এত টাকা মসজিদে দিলাম এত টাকা গোরস্থানে বা মাদ্রাসায় দিলাম এটা কি দান করা যাবে না অবশ্যই যাবে আবার যদি ওসিয়ত করি যে আমি তো বাইরে আছি আমার পক্ষ থেকে এটা মসজিদে দান করো সে দান করলো তাহলে কি আমার জন্য এটা বৈধ কি বৈধ না অবশ্যই বৈধ আমি মারা যাচ্ছি এমত অবস্থায় যদি আমার সুযোগ থাকে যে আমি দান করতে বলে দিলাম দান করে দিন এটা বৈধ কি না অবশ্যই বৈধ তো সম্পদ এটা দান করা যায় কিন্তু সব দান করা যায় না পবিত্র কোরআনুল কারিমে তিন জায়গায় আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন ওলা তাজির ওয়াজিরত বিজ্র ওখর প্রত্যেকটা ব্যক্তি আমল নিজ নিজ হবে একজনের বোঝা আরেকজন বইবে না তা আপনি যেটা আমল করবেন সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক সেটা দায়িত্ব অন্য কারো নয় সেটা আপনাকেই বহন করতে হবে অন্য কেউ এটা বহন করবে না এখন সেটা যদি এমন হয় যে জারিয়া প্রবাহমান তাতে সাদকায় জারিয়া হোক ভালো আমলের জারিয়া হোক অথবা মন্দ আমলের হোক তাহলে সেটা উপলক্ষ অনুযায়ী মানে আপনি যদি চালু করে থাকেন তাহলে আপনি চালু করার কারণে যত লোক করছে সেটার আপনি পাপ অথবা নেকি পেতে থাকবেন এ হচ্ছে বিষয় তো তিনি এটাই বলছেন যে সম্পদ এটা দান করা প্রমাণিত কিন্তু সব দান করা এটা প্রমাণিত নয় এবং এটাকে বৈধ বলা যায় না কেমন করে বৈধ বলবেন কেমন করে বৈধ বলবেন সব দান করা এই রকম দেখেছেন কখনো রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের জীবনীতে শাহবাইকরামদের জীবনীতে কখনো এই রকম ঘটেছে দেখেছেন তারা কখনো কি এই রকম 
দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমার এই সবটা তুমি উমুকের কবরে পৌঁছিয়ে দাও এইরকম তো আমাদের সমাজে কত বক্তা তো এইরকমভাবে দোয়া করে থাকে যে আল্লাহ আমরা এই আলোচনা করলাম এই আলোচনা করে যে সব হলো এই যে সোরা ফাতেহ পড়লাম এই সেই অনেক কিছু পড়লাম তো এগুলোর মাধ্যমে আমরা যে সব অর্জন করলাম এই সবটা তুমি নবীর রওজা পাখে পৌঁছিয়ে দাও এইরকমভাবে দোয়া করে না কত মানুষ এইরকম দোয়া করছে অথচ সব পৌঁছানো যায় এটা সম্ভব সব পৌঁছানো কোনো সিস্টেম না দিয়েছেন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন এই রকম কোনো প্রমাণ নাই আবার আল্লাহ সুবহান তালা কোনো ইঙ্গিতে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম কোনো ইঙ্গিতের মাধ্যমে বলেছেন এইরকম কোনো কিছু বোঝা যায় না এইরকমও কোনো কিছু বোঝা যায় না দুই নাম্বার হচ্ছে যে কোনো আমলের পুরস্কার বা শাস্তি এটা নির্ধারিত যে কোনো আমল করেন সালাত আদায় করবেন নির্ধারিত একটা স্বভাব রয়েছে শ্রীয়াম পালন করবেন আল্লাহ সুবহান তালা অফুরন্ত স্বভাব দিবেন হজ করবেন জাকাত দিবেন দান সাদক করবেন প্রত্যেকটা আমলের একটা আলাদা আলাদা নেকি রয়েছে আলাদা আলাদা স্বভাব রয়েছে কিন্তু এই এই প্রতিদানটা হচ্ছে কাজের ওপরে নির্ধারিত আপনি যে কাজটা করছেন যদি আপনি জেনা করেন পাপ হবে না না নেকি হবে পাপ হবে যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন তাহলে এটা পাপ না নেকি বলেন তো অবশ্যই সেটা নেকি কিন্তু যদি আপনি অন্য জায়গায় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারোর সাথে সহবাস হয় তাহলে সেটা অবশ্যই পাপ তাই নয় কি অবশ্যই পাপ হবে তো যে কোনো জিনিস আপনি আমল করেন না কেন সেটা নির্ধারিত পাপ অথবা নেকি এটা নির্ধারিত রয়েছে এবং সেটা আপনার কাজ অনুযায়ী আমল হবে নেকি বা পাপ হবে ইন্নামাল আমাল উবিন নিয়াত মানুষের প্রত্যেকটা আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপরে তো এইরকম জেজা আম বিমা কান ওই আমাল সুরা সাজদা বত্রিশ নম্বর সুরা সতেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন জেজা আম বিমা কানু ইয়ামালুন প্রত্যেকটা কাজের বিনিময় নির্ধারিত রয়েছে মানুষ যেটা কাজ করবে সেটার বিনিময় আল্লাহ সুবহান তালা তাকে দেবেন আপনি আমি যেটাই মনে করি না কেন আল্লাহ সুবহান তালা সেভাবে সব দিবেন তো সব এটা আল্লাহ সুবহান তালা দিবেন কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার আবার কোনো এখতিয়ার নেই যে আমার সবটা আমি অন্যের কাছে পৌঁছে দেব আচ্ছা আপনি নিজে চিন্তা করেন তো যে আপনি আমার পাশে রয়েছেন আপনি কোনো আমল করলেন আমলে সব পেলেন সেই সবটাকে আপনি আমাকে দিতে পারবেন আমি জীবিত আছি আপনিও জীবিত আছেন দেখেন তো পারেন কি না এটা সম্ভব তো জীবিত মানুষের ক্ষেত্রে যদি সম্ভব না হয় তাহলে মৃত মানুষের ক্ষেত্রে কেমন করে সম্ভব আপনি জীবিত মানুষ আর একজন মৃত মানুষের কবরে আপনি তার রোহে নেকি পৌঁছে দিচ্ছেন এটা কেমন করে সম্ভব চিন্তা করে দেখার বিষয় সবাইকে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ থাকছে মানুষের এখতিয়ারে নাই যে মানুষ তার নেকি বা পাপগুলোকে অন্য কোথাও পৌঁছাবে আচ্ছা আপনি যদি নেকি পাঠানোর চেষ্টা করেন যে নেকি আমি পৌঁছে দিচ্ছি তাহলে পাপ পৌঁছাতে পারবেন পাপ আপনি যদি বলেন আল্লাহ আমার পাপগুলো অমুকের কাছে পৌঁছে দাও সে খারাপ মানুষ হয়তো দোষ মনে করে আপনি দোয়া করে দিলেন পারবেন এটা সম্ভব এরকম কোনো সিস্টেম আছে উল্লেখ্য যে দুনিয়াতে এই সিস্টেম না থাকলে পরকালীন জীবনে যখন আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন বিচার করবেন সে সময়ে নির্যাতিত ব্যক্তিরা যখন অভিযোগ করবে যে আল্লাহ ও ওই ব্যক্তি এত আমল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে অথচ ও আমার এত দোষ করেছে এ উমুক উমুক অপরাধ করেছে আমার সাথে আমাকে হত্যা করেছিল আমাকে গালি দিয়েছে আমাকে চড় মেরেছে আমার টাকা আত্মসাত করেছে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তখন আল্লাহ তালা বলবেন এখন তার টাকা দিয়ে বা এখন তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এখন নেকি ট্রান্সফার করো তখন নেকি আর পাপ ট্রান্সফার হবে কিন্তু দুনিয়াতে এটা আর সম্ভব নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এরপরে তিন নাম্বার পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন আবু ইসহাক রহমাহল্লা তিনি তিন নাম্বার পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে সব নির্ধারণ এটা হচ্ছে একটা বিশাল অনুগ্রহ আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে এটা বিশাল একটা অনুগ্রহ যেটা আপনি আমি কাউকে দেওয়ার ক্ষেত্রে 
হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখি না বা আপনি আমি এটাকে কম করব বা বেশি করব এইরকম কোনো সুযোগ আমাদের আছে কি আমাদের কোনো সুযোগ নাই যে আমি একটা আমল করলাম নেকি হলো কয়টা দশটা নেকি হলো যে কোনো আমলের প্রাথমিক অবস্থায় দশটা নেকি না তারপর আল্লাহ তালা নেকি বাড়াতে থাকেন তো আমি যে আমল করলাম এই আমলের নেকি কম বাড়ার ক্ষেত্রে আমার নিজেরই কোনো এখতিয়ার নেই তাহলে অন্যকে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো এখতিয়ার থাকে নিজের ক্ষেত্রে যদি এখতিয়ার না থাকে অন্যকে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো এখতিয়ার থাকে এই যে তিনটা পয়েন্ট তিনি আলোচনা করেছেন এই তিনটা পয়েন্টে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমল ট্রান্সফার করার সব ট্রান্সফার করার কোনো সুযোগ নাই কোনো পদ্ধতি রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেখানে দেননি সেখানে আপনি আমি কেমন করে এটা করতে পারি এখন এখানে এটা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে যেমন সম্পদ প্রথম পয়েন্টে আবার যায় সম্পদ এটা দান করা যায় বা সম্পদ এটা দান করা অনুমোদিত রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দান করতেও বলেছেন কিন্তু সব দান করার কোনো সুযোগ নাই এখন কেউ যদি বলে সম্পদ দান করা আর সব দান করা এটার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নাই তারা মনে করে কিন্তু জি অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে সম্পদ দান করার ক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছা করলেই দান করতে পারবেন কিন্তু নেকি সব দান করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো এখতিয়ার নাই কোনো এখতিয়ার নাই আপনি ইচ্ছা করলেই অহজ আদায় করলেন সব হলো দান করলেন সব হলো জাকাত দিলেন সব হবে কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে সব দান করব সব দান করব তাহলে এটা কি সম্ভব কখনোই সম্ভব নয় এখন ওই যে দলিল দলিল নিচ্ছে এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে এসে বলল যে আল্লাহ রাসুল আমার মা মারা গেছে তো আমার মা এমন অবস্থায় মারা গেছে যে তিনি কথা বলতে পারেননি যদি কথা বলার সুযোগ থাকতো তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে তিনি আমল করার কিছু আমলের জন্য তিনি দিক নির্দেশনা দিতেন অর্থাৎ দানের বিষয় ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে দান করার বিষয়ে তিনি বলতেন তা আমি কি তার পক্ষ থেকে দান করব তো রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন যে হ্যাঁ দান করো তো এই যে এখান থেকে একটা সুযোগ নিয়ে নিচ্ছে তারা যে এখানে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামই বলেছেন সুতরাং আর সমস্যা কোথায় জি না রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যে দানের বিষয়টা অনুমোদন দিয়েছেন সেটা ছিল সম্ভাবনা ছিল যে তিনি ওসিয়ত করেছেন বা ওসিয়ত করতে পারতেন এই রকম আর দান করা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করা এটা তো ইসলাম অনুমোদন দিয়েছেন কারণ আপনি এটার সাথে সবের তুলনা করেন কেমন করে যে এটা যেমন দান করলে সব হয় তেমন সব দান করা যায় সব ট্রান্সফার করা যায় এরকম কোনো সুযোগ এটা আপনি করেন কেমন করে এই রকম কোনো নিয়ম না আছে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পক্ষ থেকে আর না আছে অন্য কারোর পক্ষ থেকে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এরপরে কোলখানি সম্পর্কে একটি সংশয় আপনাদের সামনে তুলে ধরি এবং এটা জবাব তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ তালা হেদায়তুল হারামাইন এই গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকে বলতে চান যে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পুত্র ইব্রাহিম রদিয়াল্লাহ তালান তিনি যখন মারা গেলেন তিনি যখন মারা গেলেন তখন আবুজর রদিয়াল্লাহ তালান তারপরে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে আসলেন শুকনা কিছু খেজুর এবং শুকনা রুটি নিয়ে তো রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সেগুলো নিলেন তারপরে তিনি সেগুলোতে সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং সুরা ইখলাস তিনবার পাঠ করলেন তারপরে দুই হাত তুলে তিনি মোনাজাত করলেন মোনাজাত করে হাত মুখে মাসেও করলেন তারপরে তিনি আবুজার রদিয়াল্লাহ তালানুকে বললেন যে আবুজার তুমি এগুলোকে মানুষের মাঝে বিতরণ করে দাও কারণ আমি এগুলোর ইব্রাহিম আমার ছেলে ইব্রাহিমের ওপরে বকসে দিয়েছি এই যে একটা ঘটনা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু লোক বলতে চাই যে এই যে একটা দলিল পাওয়া গেল এখন তাহলে করা যাবে না কেন আমল বক্সানো যাবে না কেন কিন্তু এই ঘটনা যে সত্য নয় এটা আপনাকে কেমন করে আমি বুঝাই এ ঘটনা সত্য নয় এ ঘটনা হেদায়তল হারামাইন এই গ্রন্থের মধ্যে আনা হয়েছে ঠিক কিন্তু কোনো প্রকার দলিল উপস্থাপন করা হয়নি দলিল দেওয়া হয়নি তাহলে আপনি কেমন করে এটা নেবেন যেখানে কোনো তথ্যসূত্র নাই যেখানে নির্ভরযোগ্য কোনো দলিলই নাই সেখানে আপনি কেমন করে এটা নেবেন আশ্চর্য বিষয় হানাফি মাজাবের আলেম আব্দুল 
আব্দুল হক লাখনবী তার ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ার কিতাবের দুই নম্বর খণ্ডের ছত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি এই ঘটনা উল্লেখ করে বলছেন যে এই ঘটনার কোনো দলিল হেদায়তুল হারামাইনে উল্লেখ নেই অতএব এ ঘটনা সত্য নয় দেখেন হানাফি মজাবের আলেমই এ কথা বলছে তাহলে আমরা আর কি বলবো আমরা তো আগেই তো বলে দিয়েছি যে যেটা দলিল নাই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না গ্রহণযোগ্য নয় বিস্তারিত আলোচনা তিনি ওখানে করেছেন এরপরে কোরআন খানি বা ইসালে সব এটার যে এটা সম্পর্কে মোফাসিরগণ কি উল্লেখ করেছেন মোফাসিরগণ তাদের তাফসিরের মধ্যে কি উল্লেখ করেছেন সেটা আপনাকে একটু দেখাই এখানে তিনজন আলেমের মতামত উল্লেখ করি তারপরে কিছু মহাদ্দিসদের মতামত উল্লেখ করার জন্য চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ তালা আমার তফিকি ইল্লা বিল্লাহ প্রথম হচ্ছে তাফসির ইবনে কাসির তাফসির ইবনে কাসির তাফসির কোরআন ইল আদিম এটা চিনি না এরকম কোনো লোক আছে অনেক মানুষ চিনে খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা এই তাফসির চিনে না বা এই তাফসিরের নাম শুনেনি তাফসিরে কোরআন ইল আদিম বা তাফসিরে ইবনে কাসির ইবনে কাসির রহমহল্লা তিনি সুরা নাজম ছত্রিশ থেকে একচল্লিশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সুরা ফাতের আঠারো নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষ করে সুরা নাজমের আটত্রিশ উনচল্লিশ নম্বর আয়াত বলে তজর ওয়াজরত উজর ওখর এই আয়াত এবং ওয়াল্লাইসা ইল্লা মাসা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এসব আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফি রহমাহল্লাহ এবং তার অনুসারীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কোরআন পাঠ করা সব এটা এটা মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না এটা পৌঁছানো সম্ভব নয় এরা কে বলছেন ইবনে কাসির রহমাহল্লাহ বলছেন খুলুন তাফসির খুলুন আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদেরকে দোষ দিয়ে কী করবেন আমরা তো সঠিকটাই বলার জন্য চেষ্টা করছি যেটা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবদ্দশায় যে আমল ছিল না আর যেটা সাহাবিদের আমল ছিল না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো অনুমোদন নাই সেটার সেটার ব্যাপারে আর কোনো যুক্তি কোনো তর্ক কোনো খোঁড়া যুক্তি কোনো অপব্যাখ্যা চলবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডল এরপরে ইমাম শাহকানি রহমাহুল্লাহ ইমাম শাহকানি তিনি ও আল্লাহ সালিল ইনসান ইল্লা মাসা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনিও একই কথা বলছেন যে মানুষ যেটা চেষ্টা করে সেটা সে আমল তার হয় কিন্তু একজনের আমল অন্যজনের কাছে ট্রান্সফার করার কোনো সুযোগ নাই মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওত করছে যে ব্যক্তি কোনো আমল করছে শুধুমাত্র মৃতকে কেন্দ্র করে তাতে কোরআন তেলাওত হোক বা শরীয়ত অন অনুমোদিত অনুমোদিত নয় এই রকম কোনো আমল হোক করলে সে আমল ট্রান্সফার করার কোনো সুযোগ নাই বুঝতে পারছেন এরপরে রশিদ রেজা রহমাহল্লাহ তিনি বলছেন কোরআন খানি ওজিফা মৃত মানুষের সব বক্সানো যে সিস্টেম এটা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে যে মানুষকে ডেকে কোরআন তেলাওত করিয়ে নিল কিছু হাফেজকে ডেকে তারপরে আবার গোরস্থানে গিয়ে বিশেষভাবে দোয়া করালো তারপরে আবার বাসায় নিয়ে এসে তাদেরকে খানার আয়োজন করে খাওয়ালো এই যে অনুষ্ঠানগুলো করলো এই অনুষ্ঠানের কোনো ভিত্তি নাই এগুলো একেবারে শরীয়ত বিরোধী কাজ এগুলো সম্পূর্ণ বিদাত এগুলো চলবে না এগুলো শরীয়ত সম্মত নয় এরপরে দেখুন মহাদ্দিসদের মতামত ইমাম নববি রহমাহল্লাহ ইমাম নববি রহমাহল্লাহ তিনি বলছেন যে কোরআন তেলাওয়াতের কোরআন তেলাওয়াতের স্বভাব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো যায় না কোরআন তেলাওয়াতের স্বভাব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো যায় না তিনিও একইভাবে হাদিসগুলো নিয়ে আসছেন যে ওই যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে একজন ব্যক্তি এসে বলল জাল রসুল আমার মা মারা গেছে তো তিনি হয়তো বা কথা বলতে পারলে 
তিনি কোনো কিছু সদকা করার জন্য আমাকে বলতেন কিন্তু তিনি বলতে পারেননি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি সদকা করতে পারবো কিনা তো বললেন যে হ্যাঁ করো আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে বলছেন যে আল্লাহ রসুল আমার মা সিয়াম পালন না করা অবস্থায় মারা গেছে তা আমি কি তার পক্ষ থেকে সিয়ামগুলো পালন করতে পারবো তো বলছে হ্যাঁ করো তো এগুলো বর্ণনা ইমাম নবমী রহমাহ উল্লেখ করার পরে তিনি বলছেন যে ওগুলো করা যায় যেহেতু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে অনুমোদিত বিষয় তাছাড়া কোরআন তেলাওয়াত করে কোরআন তেলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির কাছে সব পৌঁছানো এর কোনো নিয়ম নীতি প্রমাণিত নয় ইমাম নববী রহমাহ বলছেন ইমাম নববী রহমাহ তিনি তার ফতোয়া বা তার কিতাবের মধ্যে এগুলো উল্লেখ করছেন এরপরে ইমাম শান আনি রহমাহ বলুগুল মারামের ব্যাখ্যা করেছেন সবুল সালাম এ গ্রন্থের মধ্যে তিনি এখানে একই কথা উল্লেখ করেছেন যে কোরআন পাঠের সব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয় কোরআন পাঠের সব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয় ইমাম শাহকানি রহমাহল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন ইমাম সাফি ইমাম সাফি রহমাহল্লাহর অনুসারীরা যারা রয়েছে তাদের প্রসিদ্ধ একটি মাঝাব হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তির নিকট কোরআন তেলাওয়াতের সব পৌঁছানো সম্ভব নয় এবং তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন যে এটা আমাদেরও মতামত যে মৃত ব্যক্তির কে কেন্দ্র করে যে কোরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছে বা ঈশালের স্বভাবের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এগুলো করাতে কোনো প্রকার উপকার নেই এবং এটা সম্পূর্ণ হারাম একটি কাজ সম্পূর্ণ হারাম কাজ এগুলো শরীয়ত অনুমোদিত নয় অতএব এগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে এরপরে হানাফি মাজাবের একজনের মতামত শুনুন হানাফি মাজাবের প্রসিদ্ধ একজন আলেম আল্লামা মোল্লা কারি হানাফি রহমাহুল্লাহ তিনি হচ্ছেন হানাফি মাজাবের একজন বিখ্যাত আলেম তিনি বলছেন শরহ ফেকহুল আকবার পৃষ্ঠা নাম্বার একশত দশ তিনি উল্লেখ করছেন যে কবরে কবরের পাশে বসে কোরআন তেলাত করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোরআন তেলাত করা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হারাম কাজ তিনি উল্লেখ করছেন হারাম কাজ তিনি হারাম শব্দটা ব্যবহার করেছেন সুতরাং যদি কোনো কিছু বলা লাগে তাহলে তাকে গিয়ে বলেন অতএব আমাদের ওপরে ঝাল রাগ ঝাল ঝেড়ে কোনো লাভ নাই এবার প্রসিদ্ধ একটি জিনিস আপনাকে দেখাই যেটা আপনাকে দেখানোর জন্য এতক্ষণ অপেক্ষায় রাখলাম সেটা হচ্ছে তাফসিরে মারেফুল কোরআন তাফসিরে মারেফুল কোরআন প্রথম খণ্ড তাফসিরে মারেফুল কোরআন প্রথম খণ্ড সুরা বাকারা দুই নম্বর সুরা দুই শত একচল্লিশ সরি শুধুমাত্র একচল্লিশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা তার আগে একটি কথাই বলি যে আল্লাহ সুবাহন তালা যাকে হেদায়ত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর কেউ আল্লাহ তালা যদি কাউকে পথভ্রষ্ট করে দেন তাহলে তাকে হেদায়ত দেওয়ার কেউ নেই অনেক আগে যখন আল্লাহ সুবাহন তালার দয়াই সঠিক পথে আগমন আমার নিজের সে সময়ে আমি নিজেও কোরআন পড়ে মিলাদ করে খেতাম আল্লাহ সুবাহন তালা আমাকে হেদায়ত দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না একদিন আমি বিকেলবেলা আসরের সালাতের পর রমাদান মাসে আসরের সালাতের পর কোরআন বুকে করে পাশের গ্রামে আমার বাসা থেকে পাশের গ্রামে যাচ্ছি সেখানে কয়েকজন মিলে যাচ্ছি কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য তো মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ আমার এক কাকা আমাকে বলছে যে কি ব্যাপার কোথায় যাচ্ছ তাহলে আমি বলছি যে কোরআন পড়তে যাচ্ছি তো তিনি আর কিছু বললেন না তা কোরআন পড়ে খেয়ে চলে আসলাম তারপরে পরবর্তী জমাতে তিনি আমাকে এটা উল্লেখ করলেন যে তুমি গত দিন যেটা করার জন্য গিয়েছিলে সেটা সঠিক নয় তা আমি তো এটার সঠিক বেঠিক সম্পর্কে জানতাম না আন্দাজে আমি এগুলো করতাম তারপরে আমাকে তিনি বললেন যে সুরা বাকারা একচল্লিশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসরে মারফুল কোরআন সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে এটা করা যাবে না এটা সম্পূর্ণ হারাম কাজ এটা সম্পূর্ণ হারাম কাজ তিনি 
সেটা আমাকে বললেন তো যে শুক্রবারে তিনি আমাকে বললেন আমি সরা বাকার আয়াতের কথা শুনে ও আমিনু বিমা আনসাল তো মোসদ্দিকাল নিমা মাকুম ওলা তাকুনু আউলা কাফরিম বি ওলা তস্তারু বি আয়াতি সামানা কলিলা ওলা তস্তারু বি আয়াতি সামানা কলিলা এই যে এই আয়াতের এই অংশ এই অংশের তাফসির এটা শুনে সেদিন আমার দুইটা দাওয়াত ছিল আল্লাহর মেহরবাণীতে একটা দাওয়াতে একটা দাওয়াতেও আমি এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা হেদায়ত দান করেছেন যায়নি তো তিনি যে তাফসিরিটার কথা আমাকে বললেন সেটা পরবর্তীতে আমি একবার দেখছিলাম এখন আপনাদের সামনেও আমি সেটা শেয়ার করি হেডলাইন উল্লেখ করা হয়েছে এখানে হেডলাইন উল্লেখ করা হয়েছে ঈশালে সব উপলক্ষে খতমে কোরআন এই যে ঈশালে সব উপলক্ষে খতমে কোরআন যদি সেটা পিছনের ক্যামেরায় দেখাতে পারতাম তাহলে সেটা খুব সুবিধা হতো সামনের ক্যামেরা এই জন্য লেখাগুলো উল্টা হয়ে গেছে তা আমি পড়ে শোনাচ্ছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সেটা প্রথম প্রকাশ হচ্ছে উনিশশো সালে জুন মাসে এবং এটা এখন যে প্রকাশ যে প্রকাশের ইটা থেকে নুস্কা থেকে আমি আপনাকে দলিল দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে একাদশ সংস্করণ সেটা মে মাসের দুই সালের মে মাস দুই সালের মে মাসে সেটা প্রকাশিত সেটা থেকে আপনাকে আমি দেখাচ্ছি এটার হেডলাইন দেওয়া হয়েছে ইসালে সব উপলক্ষে ও পৃষ্ঠা নাম্বার বলে দিই প্রথম খণ্ডের একশত বিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা প্রথম খণ্ডের একশত বিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত তো ইসালে সব উপলক্ষে এটার হেডলাইন ইসালে সব উপলক্ষে খতমে কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েজ আমাদের সমাজে এখনও কিন্তু পারিশ্রমিক দেওয়া হয় খাওয়া তো হয় হয় পারিশ্রমিকও দেওয়া হয় যেটা হয়তো বড় হুজুর হাতে নেই কিন্তু তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে দেয় না তার সহচর যারা রয়েছে তাদেরকে দেয় না এখন এখান থেকে আমরা সঠিকটা জেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করি এখানে হেডলাইন উল্লেখ করার পরে উল্লে লেখক উল্লেখ করেছেন যে আল্লামা স্বামী দুররে মোহতারে সরহে এবং শিফাউল আলিল নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং ওয়াকাট্য দলিল সহ এ কথা প্রমাণ করেছেন কিভাবে ওয়াকাট্য দলিল সহকারে এটা তিনি প্রমাণ করেছেন তাহলে এটা থেকে আমরা সঠিকটা বুঝে নিতে পারি এখান থেকে সঠিক জিনিসটা আমরা পেয়ে যাব ইংসা আল্লাহ কি উল্লেখ করেছেন কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকিহগণ দিয়েছেন তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে তাহলে এখানে তিনি প্রথমে উল্লেখ করছেন কি কোরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণ এটা তিনি এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করছেন প্রথমে সুতরাং এ অনুমতি এসব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক এখন এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ইশালের স্বভাবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোয়া কালাম ও অজিফা পড়ানো এটা হচ্ছে হারাম এ শব্দটা উল্লেখ করেছেন দেখেন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ইশালে স্বভাবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করা বা অন্য কোনো দোয়া কালাম অজিফা পড়ানো হারাম দেখেন একশো বিরানব্বই পৃষ্ঠার শেষ লাইন একশো বিরানব্বই পৃষ্ঠার শেষ লাইন এবং একশো তিরানব্বই পৃষ্ঠার শুরুতেই এই যে এখানে যে প্যারাটা রয়েছে এই প্যারার মধ্যেই সব কিছু রয়েছে এখান থেকে সব কিছু পাওয়া যাবে এরপরে বলছে কারণ এর কোনো এর ওপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয় তারপর বলছে এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এটা পড়া হারাম সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে তারা উভয়ই গুণাগার হবে যে পড়বে এবং যে পড়াবে মানে যে সব হাফেজ হুজুররা এসে পড়ছে এবং যে ব্যক্তি তার পিতা অথবা তার মাতা বা তার যে কেউ মারা গেছে তাকে উদ্দেশ্য করে পড়িয়ে নিচ্ছে যে পড়ছে এবং যে পড়াচ্ছে উভয়ই কি গুণাহাগার 
তারপরে বলছে বস্তু তো যে পড়েছে সেই যখন কোনো স্বভাব পাচ্ছে না তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে দেখেন হারাম যদি হারাম হয় তাহলে সে আর স্বভাব পেল সে গুণাহ পেল তো সে নিজেই যেহেতু স্বভাব পাচ্ছে না তাহলে সে কেমন করে মৃত ব্যক্তির কাছে স্বভাব পৌঁছাবে একে তো স্বভাব পৌঁছানোর সিস্টেমটাই বাতিল যেটা আমরা বললাম আগে আলোচনা করে এখন কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানো রীতি সাহাবি তাবেইন এবং প্রথম যুগের উম্মতদের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদাত কি বুঝলেন এটা তো আমাদের ফতোয়া না এটা হচ্ছে তাফসরে মারেফুল কোরআনের ফতোয়া তাফসরে মারেফুল কোরআন এটার লেখক হচ্ছে জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজাহল্লাহ ওনার পিতা মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ সফি রহমাহল্লাহর লেখা এবং অনুবাদ করেছেন মাওলানা মহিউদ্দিন খান এই যে দেখেন মাওলানা মহিউদ্দিন খান অনুবাদ করেছেন এবং মাওলানা মুফতি সফি রহমাহল্লাহ তিনি এটি লিখেছেন মানে মারফুল কোরআন তাফসির তিনি এটা কোরআনে তাফসির করেছেন তো তিনি এইভাবে লিখেছেন তিনি হচ্ছেন হানাফি মাজাবের আলেম তিনি এইভাবে লিখেছেন যদি চ তাফসিরে মারফুল কোরআন এটা প্রথম দিকে সৌদি আরবে ফিরি ফিরি বিতরণ করা হতো হাজিদের মধ্যে প্রত্যেকটা হাজিকে হজ মৌসুমে প্রত্যেকটা হাজিকে তাফসিরে মারফুল কোরআন ফিরি ফিরি দেওয়া হতো কিন্তু যখন দেখা গেল যে বাংলাদেশের মানুষ এগুলোকে বাস্তায় ভর্তি করে নিয়ে এসে বিতরণ না করে এগুলো যখন তারা বিক্রি করে খাচ্ছে এটা একটা কারণ দ্বিতীয়ত এ তাফসিরের মধ্যে কিছু ভুল রয়েছে তার মধ্যে এই বক্তব্য যে ভুল এটা নয় এই বক্তব্যটাই সঠিক একেবারে ডাইরেক্ট উল্লেখ করেছে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই কিছু ভুল থাকার কারণে এটাকে সৌদি সরকার ব্যান করে দিয়েছেন এটা ব্যান করে দিয়েছেন সুতরাং এখান থেকে যেহেতু প্রমাণিত হলো যে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঈশালে স্বভাবের মাধ্যম হিসাবে কোরআন তেলাওয়াত করা এটার মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণ এবং এই কোরআন তেলাওয়াত করা এবং এটার নেকি পৌঁছানো এগুলো সম্পূর্ণ কি হারাম সুতরাং এই ভ্রান্ত আমল থেকে আপনাকে আমাকে বিরত থাকতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য তাফিক দান করুন মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিছু সৎ আমল মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিছু সৎ আমল রয়েছে আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহ তালানহু বলেন সই মুসলিমের মধ্যে রয়েছে ষোলোশো একত্রিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন ঈদ আমাত আল ইনসান ইনকতা আনহ আমালহ যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার সব আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ইল্লা ইলা সালা সাতিং কেবলমাত্র তিনটি আমলের দরজা খোলা থাকে ইল্লা মিং সাদা কাতিং জারিয়া তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাদকায় জারিয়া মানুষ মারা গেছে তার তিনটি আমলের দরজা এখনও খোলা বাকি সবগুলো কি বন্ধ তিনটি আমলের দরজা এখন খোলা সেই তিনটি আমলের মধ্যে অন্যতম প্রথম যেটা তা হচ্ছে যে সাদকায় জারিয়া প্রবাহিত প্রবাহমান দান যেটাকে বলা হয় প্রবাহমান দান অর্থাৎ আপনি মসজিদে দান করলেন বা মসজিদ তৈরির কাজে সহযোগিতা করলেন হাদিস সই মুসলিম পাঁচশো বত্রিশ নম্বর হাদিস রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলছেন মাম বান আল্লাহু মসজিদান বান আল্লাহ লাহু বাইতান ফিল জান্না যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি আল্লাহর ঘর তৈরি করে দেবে মসজিদ ঘর তৈরি করে দেবে তার জন্য আল্লাহ সুবহান তালা জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে দেবেন তো এই রকম যে আমল এই আমল যেগুলো সহি সন্না দ্বারা প্রমাণিত এই আমল যখন আপনি করছেন এই আমলের বিনিময় আল্লাহ সুবহান তালা আপনাকে দিবেন মসজিদে দান করলেন মসজিদ কেয়ামত পর্যন্ত টিকবে তাহলে সেই মসজিদে যত মুসলি সালাত আদায় করবে তারা দোয়া করবে আপনার জন্য এগুলোর সব আপনি কবরে থেকেও পাবেন মাদ্রাসায় দান করলেন যত হাফেজ যত আলেম বের হবে মাদ্রাসা থেকে সবার সব আপনি পাবেন কবরে শুয়ে থেকে এরপরে দুই নাম্বার হচ্ছে যে অয়লমন ইং তাফাউ বিহি উপকারী বিদ্যা উপকারী বিদ্যা আপনি কাউকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন কাউকে হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন কাউকে মাসাইল শিক্ষা দিয়েছেন কাউকে হয়তো কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন কাউকে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
মসজিদের মেম্বারে দাঁড়িয়ে আপনি খুতবা দিয়েছেন সঠিক কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে মানুষকে দিন শিক্ষা দিয়েছেন দার্স দিয়েছেন এই দার্সের মাধ্যমে এই দিন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে যত মানুষ শিক্ষা অর্জন করল তারা আমল করল সে সব সব তারা যেই সব পাবে সেই পূর্ণাঙ্গ সব আপনিও পাবেন তাদের স্বভাবের কোনো কমতি হবে না সুবাহন আল্লাহ তারা যে সব পাচ্ছে সেই সবটা কি আপনিও পাবেন তাদের স্বভাবের কোনো কমতে হবে না আপনি তারা যে সব পাবে যতটুকু আপনিও ততটুকু সব পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে উপকারী বিদ্যার ফলাফল এরপরে তিন নম্বর হচ্ছে আউয়ালাদুন সলিহুন এদ আউলাহু উপ সৎ সন্তান যে সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে সন্তানকে সঠিক পথে গড়ে তুলে যেতে হবে আপনি কখন মারা যাবেন কোনো গ্যারেন্টি নাই আপনি সন্তানকে সৎ সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে রেখে যান যা আমল করবে আর দোয়া করবে আপনার জন্য সেগুলোর সব ফলাফল আপনি কবরে শুয়ে থেকে পাবেন আপনার সৎ সন্তান যদি থাকে তা আপনার জন্য দান করবে করবে না আর যদি সন্তান যদি সৎ না হয় তাহলে যা কিছু করবে সব গুণাহের একটা কপি আপনার কাছে গিয়ে জমা হবে আপনার অ্যাকাউন্টে গিয়ে জমা হবে এটা নিতে রাজি আছেন পাপের বিষয়টা নিতে রাজি আছেন যদি এটা নিতে রাজি না থাকেন তাহলে একটু ভালো কাজই করুন না কেন সন্তানকে একটু সৎ বানান যে সন্তান আপনার জন্য উপকার বয়ে আনবে দুনিয়াতে এবং পরকালে আপনার সন্তান আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন সঠিক শিক্ষাটা যদি দিয়ে থাকেন তাহলে যে আমলটা সে করল আমলটা সব তো আপনি পাচ্ছেন একটা পাচ্ছেন আপনি কিন্তু তারপরও যদি আপনার সন্তান আপনার জন্য দোয়া করে হয়তো আপনার কবরে আজাব হচ্ছিল আপনার সন্তান দোয়া করলো সেই দোয়ার ফলাফল আপনি কবরে শুয়ে থেকে পাবেন যেমন তেমন বিষয় অতএব এইসব বিষয়ের দিকে একটু এগিয়ে আসুন মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিছু আমল অনেকগুলো আমল রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আমল হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দান সাদকা করবেন বেশি বেশি করে দান করবেন যে কোনো জায়গায় দান করেন দান করবেন মসজিদে একটি কল বসিয়ে দেন একটা মটার বসিয়ে দেন যতদিন পর্যন্ত যে কোনো জায়গার মানুষ সেখানে পানি পান করবে এখান থেকে উজু করবে সবার সব আপনি একাই পাবেন যেমন তেমন কথা নাকি আপনি রাস্তা তৈরি করে দিলেন রাস্তাতে যত মানুষ হাঁটাচলা করবে সব সব আপনি পাবেন একটি জায়গাতে হয়তো মাঠে ময়দানে আপনি একটি কল বসিয়ে দেন সেখানে একটি মটারের ব্যবস্থা করে দেন জনকল্যাণমূলক কাজে বা নেকির কাজে মাদ্রাসায় একটি দেন সেখানে দেওয়ার কারণে যত মানুষ ওখানে পানি পান করবে যত মানুষ অজু করবে যত মানুষ সেই পানি ব্যবহার করবে সেটা সব আপনি পাবেন কত সব পাবেন না মরলে কিন্তু বোঝা যাবে না এই জীবিত থাকা অবস্থায় আমি আপনাকে বোঝানো বুঝাবো এটা সম্ভব নয় আপনি যদি এই কাজ করে মারা যান তাহলে আপনি এটার ফলাফলটা বুঝতে পারবেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী মৃত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি দান সদ্গা করবেন আর তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন এর বিকল্প কিছু নেই বেশি বেশি দোয়া করতে হবে আর অন্যান্য আমল যেগুলো অসিয়ত করে গেছে সেগুলো তো অবশ্যই পালন করবেন সাথে সাথে যে ঋণ রেখে গেছে যে সব মানতের শ্রিয়াম বা মানত কোনো কিছু রেখে গেছে সেগুলো পালন করার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে কবুল করে নিন আল্লাহ মামিন আমরা যেন সৎ আমল করে বিদায় নিতে পারি যতক্ষণ জীবিত আছে যেন ইসলামের ওপরে জীবিত থাকতে পারি আর যখন মারা যাব যেন ইমানের ওপরে মৃত্যুবরণ করতে পারি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন আমিন সুবাহানা কা আল্লাহ আবিহামদিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতা আস্তফিরকা তবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওবরকাত